வெல்கம் டு எவ்ரிடே குக்கிங் இன்னும் எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கீங்களா மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் ஐக்கானையும் நீங்க எப்போது எங்களோட கனெக்டடா இருங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீ இன்னைக்கு நம்ம பதினாலு விதமான முட்டை இல்லாத கேக் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் இதுல நம்ம முதல்ல பார்க்க போறது ஃப்ரூட் அண்ட் நட்ஸ் கேக் ஒரு முக்கால் கப் சர்க்கரை எடுத்துக்கோங்க இதோட ஒரு கப் மோர் ஆட் பண்ணுங்க ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் சோடா ரியாக்ட் ஆகிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும் சோ பத்து நிமிஷம் இதை அப்படியே வைக்கலாம் இது இப்ப பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இதோட ஒரு அரை கப் மெல்டட் பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க லைட்டா உருக்கிட்டு பட்டரை இதோட சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா அடிச்சுக்கோங்க என்னைக்குமே பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ற கேக்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பால் தயிர் இல்லைன்னா வினிகர் இல்லைன்னா லெமன் ஜூஸ் கூட இருக்கும் அது எல்லாமே அசடிக்கான தன்மை உள்ளது ஸோ அதோட தான் பேக்கிங் சோடா ரியாக்ட் ஆகும் அதுக்காக தான் அதெல்லாம் சேர்க்கறாங்க இப்போ ஒரு ஒன்னரை கப் மைதா எடுத்துக்கோங்க இதோட ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பு ஒன்னரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அரை டீஸ்பூன்ல இருந்து ஒரு டீஸ்பூன் வரைக்கும் சினமன் பவுடர் அதாவது பட்டை பவுடர் பட்டைய மிக்சில போட்டு பொடிச்சு எடுத்துக்கோங்க அதுவே நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நம்ம சலிச்சு எடுத்துக்கலாம் லாஸ்ட் கேக் ரெசிபில நீங்க குக்கர் கேக்ஸ் பத்தி கொஞ்சம் டவுட்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க சோ அதுக்கான பதிலையும் நான் நடு நடுவே இதுலயே சொல்றேன் குக்கர்ல எதுவுமே போடாம பாத்திரம் வச்சா ஒண்ணும் செய்யாதான்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்படிதான் பேக் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு இது வரைக்கும் ஒண்ணும் செஞ்சது இல்ல சோ மோஸ்ட்லி நான் கேக் டின் இல்லைன்னா அலுமினியம் பாத்திரம் யூஸ் பண்ணுவேன் வேற எதையும் நான் யூஸ் பண்ணது இல்ல சோ நீங்களும் அலுமினியம் பாத்திரம் யூஸ் பண்ணுங்க கரெக்டா இருக்கும் இங்க மாவு ரெடி ஆயிருச்சு இப்ப நம்ம இத வெட் இன்கிரீடியோட கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து போல்ட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம குக்கர்ல கேக் எவ்வளவு நேரம் வேகுங்கறத பத்தி அடுத்து பேசலாம் சோ குக்கரோட சைஸ பொறுத்து உங்களுக்கு டைம் வேரி ஆகுங்க உங்க குக்கரோட சைஸ் சின்னதா இருந்தா உங்களுக்கு அந்த நாப்பத்தி அஞ்சு ஐம்பது நிமிஷங்கிறது கரெக்டா இருக்கும் அதே இது குக்கரோட சைஸ் பெருசா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன் ஹவருக்கு மேல ஆகிடும் சோ நீங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் குக்கரோட இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் இங்க பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம ஒரு கால் கப் அளவுக்கு பேரி சம்பளத்தை கட் பண்ணி இதோட சேர்த்துக்கலாம் இது கால் கப் கியூட்டி ஃப்ரூட்டி இதையும் சேர்த்து இப்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது முந்திரி பாதாம் பிஸ்தா உலர் திராட்சை இதெல்லாம் ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் எடுத்துட்டு சாப் பண்ணி இதோட ஆட் பண்ணுங்க அண்ட் ஓவன்ல வைக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் ஓவன்ல இருந்து இன்னொரு ஓவனுக்கே உங்களுக்கு டைமிங் வித்தியாசப்படும் சோ குக்கர்ல வைக்கிறவங்க நீங்க கொஞ்சம் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைக்க கத்துக்கணும் இப்போ நம்ம அந்த ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கிற கேக் பேட்டரை கேக் டின் கிரீஸ் பண்ணிட்டு அதுல போட்டுடலாம் இதை இப்போ லெவல் பண்றதுக்காக லைட்டா தட்டிக்கோங்க ஓவன்ல வைக்கிறதா இருந்தா ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸ் பத்து நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணுங்க ஓவனை அதே மாதிரி நாப்பதுல இருந்து நாப்பத்தி அஞ்சு நிமிஷம் அதே ஒன் எயிட்டி டிகிரியில பேக் பண்ணி எடுங்க அண்ட் குக்கர்ல வைக்கிறவங்க ஒண்ணு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க கண்டிப்பா உங்க பேட்டர் வேகாம போகாது எப்படினாலும் அது வெந்துரும் அதோட டைமிங் தான் வேரி ஆகும் சோ எப்பயுமே ஃபார்ட்டில இருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் லோ ஃபிளேம்ல கண்டிப்பா வைக்கணும் சோ அந்த ஹீட்ல தான் கேக் வந்து ஈவனா வேகும் சோ அதுக்கப்புறம் வேகல அப்படின்னா கொஞ்சமா ஹீட்ட ஜாஸ்தி படுத்துங்க அதுவே கரெக்டா இருக்கும் ஒரு பதினஞ்சுல இருந்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் கூட நீங்க டைம் கொடுக்கலாம் வெந்துரும் இதோ கேக் வெந்துருச்சு எப்பயுமே மிடில்ல தாங்க வேகாது சோ நடுவுல குத்தி பாருங்க வெந்துருச்சுன்னா கேக் உங்களுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அண்ட் மறக்காம எப்பயுமே இந்த கேக்க ஆற விட்டுட்டு அப்புறமா திருப்புங்க ஈஸியா வெளியே வரும் இதோ இந்த கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு
இந்த லேயர் வந்து பார்ச்மெண்ட் பேப்பருங்க ஸோ பேக் பண்ணுறவங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நான் ஸ்டார்டிங்கில் பேக் பண்ணும்போது இந்த பார்ச்மெண்ட் பேப்பர்லாம் எனக்கு தெரியாது ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஏ ஃபோர் ஷீட்லேயே நான் நல்லா ஆயிலை தடவிட்டு அதை கேக் டின்ல ஒரு லேயர் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பேட்டரை ஊற்றுவேன் அது எனக்கு கரெக்டாக வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஐடியா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததா பாக்கலாம் எக்லஸ் ஜீப்ரா கேக் ஒரு கப் தயிர் எடுத்துக்கோங்க இத இப்ப நல்லா அடிங்க இத எலக்ட்ரிக் பீட்டர் இருந்தா அதை வச்சு அடிங்க இல்லனா நான் எலக்ட்ரிக் பீட்டர் வச்சு அடிங்க தயிர் நல்லா அடிபட்டுருச்சு இதோட ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா இத சேர்த்து அடிக்க போறோம் இப்போ நான் எலக்ட்ரிக் ஹேண்ட் மிக்சர் எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் ரெண்டுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்ல எலக்ட்ரிக் பீட்டர்னா உங்களால சீக்கிரமா அடிச்சிட முடியும் நான் எலக்ட்ரிக் பீட்டர்னா நீங்க டைம் எடுத்து எஃபர்ட் போட்டு அடிக்கணும் இதோ நல்லா அடிச்சாச்சு இத பத்து நிமிஷம் அப்படியே வைக்கலாம் இது பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நுற நுறைய வரும் இந்த ஸ்டேஜ்ல ஒரு கப் பவுடர் சுகர் சேர்த்து அடிங்க இப்போ பவுடர் சுகரை கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதோட சேர்த்து அடிக்க போறோம் இதோட ஒரு டீஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்து அடிச்சுக்கோங்க அடுத்ததா அரை கப் ரீஃபைன் ஆயில் இதையும் சேர்த்து நல்லா அடிச்சுக்கோங்க இதுதான் உங்களோட கடைசி வெட் இன்கிரீடியன்ட் இதை நல்லா அடிச்சுக்கோங்க இதை அடிச்சுட்டு அடுத்ததா மைதா எடுத்துக்கணும் ஒன்னரை கப் மைதா இத ஒரு தடவை சலிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க சலிச்ச இந்த மைதாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த வெட் மிக்ஸோட சேர்த்து இதை மிக்ஸ் பண்ண போறோம் இதை நல்லா ஃபோல்டு பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணும் அதாவது ஒரே டைரக்ஷன்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதை ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிட்டே வரணும் இதை ரொம்ப அடிக்க வேண்டாம் எப்பயுமே வெட் இன்கிரீடியன்ஸ நல்லா அடிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃப்ளோர் சேர்க்கும் போது இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி ஃபோல்ட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க அப்போ உங்களோட கேக் நல்லா வரும் இதோ கேக் பேட்டர் ரெடி இப்போ இதுல பாதிய வேற பவுல் எடுத்துக்கலாங்க இந்த எடுத்து வச்சிருக்கிற பாதியில ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ண போறோம் இத கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கொக்கோ பவுடர் சேர்க்கறதால இந்த பேட்டர் கொஞ்சம் திக் ஆயிருக்கும் அதனால இப்ப நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பால சேர்த்து இதோட மிக்ஸ் பண்ண போறோம் பால் சேர்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் லூஸ் ஆகி கிடைக்கும் அதுக்காக தான் இதோ பேட்டர் ரெடி ஆயிருச்சு அடுத்ததா கேக் டின் கிரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஆயில் தடவிடுங்க இப்போ ஒரு கரண்டி வெனிலா மிக்ஸ் இத ஊத்தி இத நீங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ண வேண்டாம் தானாவே ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும் இதுக்கு மேல சாக்லேட் மிக்ஸ் இப்படியே ஆல்டர்னேட்டிவா வெனிலா சாக்லேட் உங்க கேக் மிக்ஸ் ஃபுல்லா தீர்ற வரைக்கும் நாங்க இன்னைக்கு இத ஓவன்ல பேக் பண்ண போறோம் பட் பிரெஷர் குக்கர்ல எப்படி பேக் பண்றதுன்னு சொல்லி தரோம் நீங்க பிரெஷர் குக்கர்ல பேக் பண்றதா இருந்தா அலுமினியம் பாத்திரம் இல்லன்னா ப்ராப்பர் கேக் டின் யூஸ் பண்ணுங்க 
நாங்க சால்ட்டோ சாண்டோ இந்த மாதிரி பேக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணது கிடையாது பட் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா salt sand போட்டு பேக் பண்ணலாம் நாங்க அப்படியே தான் இந்த டின்னை பிரஷர் குக்கர்ல வச்சு பேக் பண்ணுவோம் இது டிசைனிங் ரெடி இப்போ நான் அதை அப்படியே பிரஷர் குக்கர்ல வைக்க போறேன் இதை இப்போ நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அஞ்சு நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அப்படியே லோ ஃப்ளேமுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணி ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேக் பண்ணி எடுங்க அடுத்ததா ஓவன் இது ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் பத்து நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் கொடுத்துருக்கிற ரேக்கில் கேக் டின்னை வைங்க இதை திருப்பி ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு செட் பண்ணுங்க இது ஒரு தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேக் பண்ண போகிறோம் வேணும்னா நீங்க டைம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது உங்க கேக் வேகலைன்னா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் டைம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பேக் பண்ணலாம் இதோ நம்ம கேக் ரெடி பால் <laughs> இத நல்லா கலந்துக்கோங்க இத நல்லா குட்டி விழாம mix பண்ணி இதையும் ஒரு பக்கம் எடுத்து வெச்சுโกங்க அடுத்ததா ஒரு 1 கப் தயிர் எடுத்துக்க போறோம் இந்த தயிரை நல்லா ஒரு बाउல்ல போட்டு நல்லா அடிச்சுங்க அடிச்ச தயிர இப்ப நம்ம ஒரு பெரிய பவுலுக்கு மாத்திக்கலாம் இதோட ஒரு கப் பொடி பண்ண சக்கரை ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா இதெல்லாம் நல்லா கலந்துருங்க இத நல்லா கலந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் டிஸ்டர்ப் பண்ணாம வைங்க நல்ல நொர நொறையா வரும் இது பத்து நிமிஷம் ஆச்சு பாருங்க கொஞ்சம் பபுள்ஸ் எல்லாம் நல்லா வந்துருச்சு இப்போ இது ரெடி இதோட ஒரு அரை கப் ரீஃபைன்ட் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பட்டர் கூட ஆட் பண்ணலாம் ஒரு டீஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் இத நல்லா கலந்துக்கோங்க இதோட நம்ம பாதில mix பண்ணி வச்சிருக்கிற custard powder ஐயும் சேர்த்துடலாம் இது இப்போ நல்லா mix ஆயிருச்சு இதோட ஒரு கால் கப் டியூட்டி ஃப்ரூட்டி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம சலிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கிற மாவை இதோட கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து நல்லா mix பண்ண போறோம் இதை இப்போ நல்லா கலந்தாச்சு இதை வந்து ஹேண்ட் பீட்டர்லேயோ இல்லை எலக்ட்ரிக் ஹேண்ட் பீட்டர்லேயோ நல்லா அடிச்சுக்கோங்க எலக்ட்ரிக் ஹேண்ட் பீட்டர்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அடிங்க ஹேண்ட் பீட்டர் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா அடிச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு கேக் டின்ல ஆயில் தடவிக்கலாம் ஆயில் நல்லா எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இது ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற கேக் மிக்சரு இதில் ஊற்றிடலாம் நாங்க இந்த கன்வெக்ஷன் அவன்ல குக் பண்ண போறோம் 170 செவன்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை வந்து கன்வெக்ஷன் அவன்ல குக் பண்ணி எடுக்க போறோம் இது ஆல்ரெடி ப்ரீ ஹீட் ஆன அவன்
இதோ இது அப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இதோ இது இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா ஆற விட்டுட்டு கேக்கை வெளியிடுங்க ஈஸியா வரும் இப்போ நம்ம இதுல டியூட்டி ஃப்ரூட்டி வச்சு டெக்கரேட் பண்ணலாம் இதுக்கு மேல நீங்க கொஞ்சம் ஐசிங் சுகரும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம் பார்க்க நல்லா இருக்கும் ஐசிங் சுகர் இல்லைன்னா சுகர் பவுடர் பண்ணி இதுல தூவுங்க எக்லஸ் வெண்ணிலா கேக் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இப்ப முதல்ல ட்ரை இன்கிரீடியன்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஒன்னரை கப் மைதா எடுத்துக்கோங்க இதோட அரை கப் பொடித்த சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க இதோட ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா இதெல்லாம் சேர்த்து இப்ப நல்லா கலந்து வச்சுக்கோங்க இத இப்ப ஒரு தடவை சலிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இத ஒரு தடவை சலிச்சு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எல்லா இன்கிரீடியன்ட்ஸும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி இருக்கும் ட்ரை இன்கிரீடியன்ஸ் ரெடி அடுத்ததா வெட் இன்கிரீடியன்ஸ்க்கு போலாம் ஒரு மிக்சி ஜார்ல அரை கப் உருக்கின பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க இதோட ஒரு டீஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் முக்கால் கப் கண்டன்ஸ் மில்க் இத மிக்சில ஒரு டுவெண்டி டு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் சுத்தி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதோட ஒரு கப் பால் சேர்த்து நல்லா ஒரு நிமிஷம் அடிச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம சலிச்சு வச்சிருக்கிற மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த வெட் இன்கிரீடியன்ஸோட சேர்க்க போறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து மிக்சில அடிச்சுட்டே வாங்க இதோ கேக் பேட்டர் ரெடி இத ஒரு ஆயில் தடவன கேக் டின்ல மாத்திருங்க இப்போ இத ஒரு பிரஷர் குக்கர்ல மாத்திடலாம் பிரஷர் குக்கர்ல விசில் போடாம வேக விட போறோம் கண்டிப்பா விசில் போட கூடாது மண்ணோ உப்போ எதுவும் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை பிரஷர் குக்கரை மூடுங்க அஞ்சு நிமிஷம் ஹை பிளேம்ல வைங்க அப்புறம் நாப்பத்தஞ்சுல இருந்து ஐம்பது நிமிஷம் லோ பிளேம்ல நல்லா வேக விடுங்க ஒரு டூத் பிக் வச்சு குத்தி பாத்துக்கோங்க வெந்திருச்சா வேகலையானு இதோ கேக் ரெடி இதை நம்ம இப்ப வெளியெடுத்துடலாம் சைட்ஸ் எல்லாம் லூசன் பண்ணிட்டு வெளியிடுங்க கேக்க எப்பயுமே நல்லா ஆற விட்டுட்டு வெளியிடுங்க இது நல்லா ஆறிடுச்சு ஆறினதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு மேல பவுடர் சுகர் இல்லைனா நீங்க என்ன கேக் டெக்கரேட்டிவ்ஸ்னாலும் யூஸ் பண்ணலாம்
இது ரொம்ப ஈஸியா செய்யக்கூடிய ஒரு கேக் இது ரொம்ப ஸ்பாஞ்சியா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இது நம்மளோட எக்லெஸ் வெனிலா குக்கர் கேக் முடிஞ்சது அடுத்ததா உங்ககிட்ட ஒரு நான்சி கடா இருக்கா அப்ப வாங்க சூப்பரா ஒரு சாக்லேட் ரவா கேக் செய்யலாம் இதுக்கு முதல்ல ட்ரை இன்கிரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கப் சக்கரை இதை மிக்சியில நல்லா பொடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு பாத்திரத்துல ஒன்னே கால் கப் ரவை எடுத்துக்கோங்க இதோட அரை கப் மைதா பொடி பண்ண சக்கரை ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் இதோட கால் கப் கொக்கோ பவுடர் நல்லா இதை கலந்து விடுங்க கொஞ்சம் <laughs> எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்தாச்சு இப்ப பேட்டரோட கன்சிஸ்டன்சி இந்த மாதிரி இருக்கணும் நம்ம இங்க ரவா யூஸ் பண்ணிருக்கதால கொஞ்ச நேரம் இதை ஊற விடணும் ஒரு இருபதுல இருந்து முப்பது நிமிஷம் நல்லா ஊறட்டும் முப்பது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஊறிடுச்சு இப்ப டியூட்டி ஃப்ரூட்டி கொஞ்சமா சேர்த்துக்கலாம் டியூட்டி ஃப்ரூட்டி ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இதோட ஃபைனலா ஒரு அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா சேர்த்து கலந்து விடுங்க நார்மல் கேக் பேட்டருக்கு நீங்க பேக்கிங் சோடா முன்னாடியே ஆட் பண்ணிடலாம் பட் இங்க நம்ம ரவைய ஊற வைக்கிறதுக்கு டைம் எடுத்தனால நான் லாஸ்டா பேக்கிங் சோடா சேர்த்திருக்கேன் பேக்கிங் பவுடர் பொறுத்த வரைக்கும் அது சமைக்கும் போது ரியாக்ட் ஆகும் பட் பேக்கிங் சோடா உடனே ரியாக்ட் ஆகும் அதனால ஊற வைக்கிறதா இருந்தா கொஞ்சம் டைம் கழிச்சு தான் பேக்கிங் சோடா சேர்க்கணும் கடாயில நான் இங்க பட்டர் பேப்பர் போட்டிருக்கேன் பட்டர் பேப்பர் போட்டு அதுக்கு மேல எண்ணெயை நல்லா தடவிட்டு பேட்டர் ஊத்திருக்கேன் பட்டர் பேப்பர் இல்லாதவங்க ஏ ஃபோர் ஷீட்ல நல்ல ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு தோசை கல் எடுங்க அதை சூடு பண்ணிருங்க ஃபர்ஸ்ட் கல் சூடானதும் அதுக்கு மேல இந்த கடாய் வைங்க உங்களுக்கு டியூட்டி ஃப்ரூட்டியோட டேஸ்ட் பிடிக்கும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட இதுக்கு மேல ஆட் பண்ணலாம் இதுக்கு மேல நல்லா பொடிய நறுக்கல முந்திரி பருப்பையும் நான் இதுல ஆட் பண்றேன் இது அப்படியே நல்லா ஒரு மூடி போட்டு மூடுங்க லோ ஃப்ளேம்ல ஒரு ஐம்பது நிமிஷமாவது இது வேகணும் முப்பது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஓரெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு பார்த்தாலே தெரியுது நடுவில் மட்டும் வேகணும் இந்த கேக் வேகிறதுக்கு எப்படி நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது நிமிஷம் ஆகும் அதனால நடுவில் திறக்க வேண்டாம் இதுவும் ஐம்பது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் ஒரு டூத் பிக் எடுத்து இந்த மாதிரி குத்தி பாருங்க ஒட்டாமல் வந்துருச்சுன்னா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் உடனே கடாயை வெளியெடுத்துட வேண்டாம் அப்படியே தோசை கல் மேலேயே இருக்கட்டும் கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் வெளியிடுங்க அப்போ தான் பர்ஃபெக்டாக வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்க வேகாம இருக்கிறது கூட நீங்க கல்லுலே வச்சிருந்தீங்கன்னா வெந்துரும் அதுக்காக தான் ஆறுனதும் ஒரு பிளேட்டோ இல்ல இந்த மாதிரி சாப்பிங் போர்டோ வச்சு திருப்பிக்கோங்க பட்டர் பேப்பர் ஒட்டவே ஒட்டாது ஈஸியா வெளியெடுத்தலாம் இதை நீங்க இப்படியே கட் பண்ணாலும் சரி இல்ல திருப்பி கட் பண்ணாலும் சரி எனக்கு டியூட்டி ஃப்ரூட்டி கேக்ல சேர்க்கறது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் பட் அது சேர்க்கறதுல ஒரு சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு அது சேர்த்த இடம் கொஞ்சம் குளியா உள்ள போயிடும் மத்தபடி டேஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இங்க நடுவுல குளியா இருக்கிறது டியூட்டி ஃப்ரூட்டி சேர்த்ததுனால தான் பர்ஃபெக்டா ரவுண்டா ஷேப்பா வரணும் அப்படின்னா நீங்க அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க
இந்த கேக் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் செம்ம டேஸ்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணுங்க அடுத்ததா நம்ம குக்கர்ல முட்டை இல்லாத கேரட் கேக் செய்ய போறோம் இதுக்கு முதல்ல நம்ம ட்ரை இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்னரை கப் கோதும் மாவு இதோட ஒரு அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடாவும் சேர்த்துக்கோங்க இதை இப்ப நல்லா சலிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க எப்பயுமே மாவு இந்த மாதிரி சலிச்சிடணும் அப்பதான் நல்லா ஏர் இன்ஃபியூஸ் ஆகி உங்க கேக் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பாஞ்சியா வரும் அடுத்து ஒரு ஒன்னரை கப் வெள்ளம் இதுல ஒரு கால் கப் தண்ணி விட்டு அடுப்புல வைக்கலாம் இது கரையணும் இதோ வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது இப்போ கொஞ்சமாக சூடு குறையிட்டோம் கொஞ்சம் வெது வெதுப்பாக இருக்கும்போது ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணுங்க கால் கப் உருக்குன வெண்ணெய் இதோட அரை கப் பால் இது ஆல்ரெடி பாயில் பண்ணி ஆற வச்ச பால் அரை கப் தயிர் இதை இப்போ நல்லா கலந்து விடணும் அதாவது நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் இதை நல்லா அடித்து கலக்குறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் உங்கள் கேக் நல்லா சாஃப்டாக வரும் வீட்டில் எலக்ட்ரிக் பீட்டர் இருந்தால் அதை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வரணும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது எதுவுமே தனித்தனியாக இல்லை நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இதோ நம்மளோட வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு பெரிய பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் அப்போ தான் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நான் இங்கே பண்ண போகிறது கேரட் கேக் ஸோ ஒரு கப் அளவுக்கு துருவுன கேரட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்ததான் இதோட நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா கலந்து விடுங்க ரொம்ப நேரம் ரொம்ப அடித்து மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க ரொம்ப நேரம் இது மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஏர் பபுல்ஸ் எல்லாம் வெளியில் போயிடும் ஸோ உங்களோட கேக்கோட ஸ்பாஞ்சினஸ் கொஞ்சம் கம்மியாகிடும் கேரட் கேக்கோ இல்லை ஆப்பிள் கேக்கோ செய்யும் போது பட்டை பொடி சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் முதல்ல சேர்க்க மறந்துட்டேன் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டை பொடி ஆட் பண்ணுறேன் இதையும் நல்லா கலந்து விட்டீங்கன்னா நம்மளோட பேட்டர் ரெடி இங்கே நான் குக்கரில் வைக்க போகிறேன் அவனில் வைக்கிறவங்க உங்கள் அவனை ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸ் பத்து நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் ஆகணும் பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பட்டர் தடவை கேக் பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் கேக் டென் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு அலுமினியம் பாத்திரம் யூஸ் பண்ணுங்கள் கரெக்டாக இருக்கும் கேக் ரெடி ஆகி வெளியே எடுக்கும்போது உங்களுக்கு பிரச்சனை ஆகுது டின்ல ஒட்டுது அப்படின்னா எப்பயுமே பட்டர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணுங்கள் பட்டர் பேப்பர் இல்லைனா ஏ ஃபோர் ஷீட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் நல்லா எண்ணெயை தடவிட்டு அதை பட்டர் பேப்பர் மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள் அது கூட எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு ஒன் யூஸ் பண்ணுறவங்க ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் பேக் பண்ணுங்கள் நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பது நிமிஷம் குக்கர் யூஸ் பண்ணுறவங்க ஒரு கப் உப்பு குக்கரில் சேருங்க இதுக்கு மேலே நீங்கள் ஒரு ஹைட் கொடுங்க ஹைட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் டின்னை வைங்க பாத்திரத்தை உப்பில் படாத மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா பட்டுச்சுன்னா கொஞ்சம் கரை பிடிக்க தான் செய்யுது கேஸ் கெட் வேண்டாம் விசிலும் வேண்டாம் ஹை ஃப்ளேமில் அஞ்சு நிமிஷம் அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக லோ ஃப்ளேமுக்கு கொண்டு வாங்க ஆறாளமாக ஒரு ஐம்பதுலேருந்து அறுபது நிமிஷம் ஆகும் ரெடி ஆகிறதுக்கு கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு எதுக்கும் ஒரு டூத் பிக் வச்சு குத்தி பாருங்க டூத் பிக் கிளீனாக வந்துச்சுன்னா உங்கள் கேக் ரெடின்னு அர்த்தம் இந்த டைப் கேக் டின்ல கேக் வெளியெடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் நார்மல் அலுமினியம் கேக் டின் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் சேவர் சேர்க்க பட்டர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதான் நல்லது கேக் இன்னும் சூ ஆறலை அதுக்குள்ளேயே நான் எடுத்துட்டேன் இந்த திருப்பி இதெல்லாம் பார்த்தாலே தெரியும் இந்த கேக் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக வந்துச்சு கேரட் கேக் இங்க சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம ஆவியில வேக வைக்கிற மாதிரி சூப்பரா ஒரு ஸ்பாஞ்ச் கேக் செய்யலாம் இதுக்கு அரை கப் மைதா எடுத்துக்கோங்க இதோட முக்கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஒரு பிஞ்ச் பேக்கிங் சோடா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கஸ்டர்ட் பவுடர் இதெல்லாம் ட்ரை இன்கிரீடியன்ஸ் இத நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது இப்ப நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு இதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் இல்லனா மெல்டட் பட்டர் கூட சேர்க்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பால் நாலுல இருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை இதை இப்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதோட அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்க்க போறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து நல்லா கிளறணும்
இத ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா அடிச்சுக்கோங்க இதோ இப்ப நல்லா அடிச்சாச்சு இதோட ஒரு அரை டீஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் சேர்க்க போறோம் இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க ஒரு திக்கான பேட்டர் கிடைக்கும் இதோ நம்ம கேக் பேட்டர் ரெடி இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்து அதுல கொஞ்சமும் ஆயில் ஊத்தி எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி தடவுங்க நீங்க ஓவன் ப்ரூஃப் பாத்திரம் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு கிடையாது நம்ம இதை ஸ்டீம் தான் பண்ண போறோம் அதனால ரெகுலர் பாத்திரம் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கிற கேக் பேட்டரை இதுல ஊத்துங்க இதை இப்ப நல்லா லெவல் பண்ணிக்கோங்க இதோ நம்ம கேக் டென் ரெடி இப்போ ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர்ல ஒரு சின்ன பவுல் வச்சு ரெண்டுல இருந்து மூணு கப் தண்ணி ஊத்திக்கோங்க நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த கேக் டின்னு இது மேல வைங்க அந்த கிண்ணம் உங்களுக்கு ஹைட் கொடுக்கும் அவ்வளவுதான் இப்போ விசில் இல்லாம முப்பதுல இருந்து முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆவியில வேக விட போறோம் இதோ நம்ம கேக் ரெடி இது நல்லா ஆறணும் இது இப்போ கம்ப்ளீட்டா ஆறிடுச்சு இந்த ஓரம் எல்லாம் எடுத்து விட்டுட்டு கேக்க திருப்புங்க இது யாரு வேணாலும் ரொம்ப ஈஸியா செஞ்சலாம் இப்ப நாங்க கட் பண்ணி காட்டுறோம் எவ்வளவு ஸ்பாஞ்சியா இருக்குன்னு மட்டும் பாருங்க பாருங்க எவ்வளவு ஃபிளஃபியா ஸ்பாஞ்சியா இருக்குன்னு அடுத்தத நம்ம பாக்க போறது ஓரியோ பிஸ்கட் கேக் இதுக்கு ஓவன் வேண்டாம் குக்கர் வேண்டாம் ஏன் டவா கூட வேண்டாம் நம்ம இத செய்ய போறது பனியாரம் பேன்ல இதுக்கு நான் ஒரு மூணு பேக்கெட் ஓரியோ பிஸ்கட் எடுத்திருக்கேன் மொத்தமா ஒரு பதினஞ்சு பிஸ்கட் வரும் இதை இப்ப மிக்சி ஜார்ல உடச்சு போடலாம் இதை இப்ப நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதோ நம்ம செய்ய போற கேக்குக்கான மாவு ரெடி இதை ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாத்திக்கலாம் அடுத்ததா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பால் சேர்க்க ஆரம்பிங்க பால் சேர்த்து நல்ல திக்கான பேட்டரா கொண்டு வாங்க கிட்டத்தட்ட அரை கப் பால் உங்களுக்கு தேவைப்படும் நான் இங்க கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா சாக்லேட் யூஸ் பண்ணி சாக்லேட் கேக் செய்ய போறேன் ஆனா சாக்லேட் ஆப்ஷனல் தான் தேவைன்னா போட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா வேண்டாம் கேக் பேட்டர் இந்த மாதிரி இருக்கணும் சாக்கலாவா கேக் செய்யறதுக்கு சாக்லேட்டை ஃபர்ஸ்ட் உருக்கிக்கலாம் டபுள் பாயிலிங் மெத்தட்ல நம்ம சாக்லேட் உருக்க போறோம் ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி வச்சு அதுக்கு மேல ஒரு பாத்திரம் வைங்க நான் இங்க டார்க் சாக்லேட் யூஸ் பண்ண போறேன் இதை நீங்க அப்படியே கேக் பேட்டர்ல போட்டீங்கன்னா சரியா உருகாது அதனால நம்ம உருக்கிட்டு கொஞ்சமா ஆர வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ண போறோம் இப்ப நீங்க ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த கேக் பேட்டர பாதி அளவுக்கு எல்லாத்துலயும் ஊத்துங்க எல்லா குழியிலையும் பாதி அளவு ஊத்தியாச்சு இது நம்ம ஆற வச்சு வச்சிருக்கிற அந்த சாக்லேட் ஒரு சின்ன துண்டை எடுத்து இப்ப நடுவுல வைங்க இப்போ கேக் பேட்டர் யூஸ் பண்ணி இதை கவர் பண்ணுங்க
இப்போ ஒரு மூடிய போட்டு நல்லா வேக விடலாம் ஒரு பக்கம் வெந்திருச்சு இப்ப திருப்பிடலாம் மூடி போட்டு இந்த பக்கமும் நல்லா வேக விடுங்க இதோ நம்மளோட சாக்கலோவா கேக் சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு வெளியிடுத்தலாம் நினைக்கிறவங்க <laughs> அளவுக்கு <laughs> அவ்வளோதான் பேட்டர் ரெடி இதை இப்போ நம்ம பேக்கிங் ட்ரேக்கு மாற்றிடலாம் ஆல்ரெடி இந்த டின்ல நான் பட்டர் தடை வச்சிருக்கேன் நான் இங்கே கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் ஸ்கொயர் டின் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா என்னோட கேக் இங்கே ரொம்ப பெருசாக இருக்கக்கூடாது டீ கேக் மாதிரி சின்னதாக வரணும் அதுக்காக தான் இதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு இப்போ உங்கள் அவனை ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸில் பத்து நிமிஷம் ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக இதை பேக் பண்ணுங்கள் இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது நிமிஷம் அதே ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸில் இதோ நம்மளோட கேக் இங்கே ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்க சின்ன கேக் டின் யூஸ் பண்றதா இருந்தா டைமிங் கொஞ்சம் அதிகமாகும் பாத்துக்கோங்க இதோ நம்ம கேக்க திருப்பியாச்சு இதை கட் பண்ணிடலாம் இந்த கேக்கையும் நீங்க தாராளமா குக்கர்லயே வைக்கலாம் அண்ட் அதுக்கு எங்களோட குக்கர் கேக் வீடியோவை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இந்த கேக்கு இப்படியே சாப்பிட்றதுக்கே செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் அண்ட் இதுக்கு மேல கொஞ்சமா விப்பிங் கிரீம் தடவிக்கலாம் அண்ட் இது ஆப்ஷன் தான் ஒரு நாலஞ்சு ஸ்லைஸ் பிரெட் வீட்டில் வச்சிருக்கீங்களா அப்ப வாங்க உடனே செய்யலாம் சூப்பர் மாய்ஸ்டான பிரெட் கேக் இது செய்யறதுக்கு முதல்ல நம்ம சுகரை கேரம்லைஸ் பண்ண போறோம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் எடுத்துக்கோங்க இதோட கொஞ்சமா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது அப்படியே அடுப்புல வச்சு கேரம்லைஸ் ஆகிற வரைக்கும் கிளறணும் இது அப்படியே நல்லா உருகி ப்ரௌன் கலர் ஆகணும் அது வரைக்கும் அடுப்புல வைங்க இந்த ஸ்டேஜ்ல நீங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதுக்கு மேல தீய விட்டுறாதீங்க கசந்துரும் அடுத்ததா ட்ரை இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல பிரெட் ஒரு நாலுல இருந்து அஞ்சு ஸ்லைஸ் பிரெட் தேவைப்படும் நான் இங்க கோதுமை பிரெட் யூஸ் பண்றேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நார்மல் ஒயிட் பிரெட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிரெட்டை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா பிச்சு போட்டு மிக்சில நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதோ நம்மளோட பிரெட் பவுடர் ரெடி இப்ப அளவுக்கு வரும் ரெண்டு கப் அளவுக்கு பிரெட் பவுடர் எடுத்துக்கோங்க இதோட ஒரு கப் மைதா ரொம்ப ஹெல்த் கான்சியஸா இருக்கிறவங்க தாராளமா கோதுமாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததா ஒரு கப் அளவுக்கு சக்கரை ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா இதெல்லாம் இப்ப நல்லா கலந்து விடுங்க இங்க நான் சுகர் ஆட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க அதை கூட அவாய்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளவுதான் ட்ரை இன்கிரீடியன்ஸ் அடுத்ததா நம்ம வெட் இன்கிரீடியன்ஸ்க்கு வரலாம் ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு பால் எடுத்துக்கோங்க இது ஆல்ரெடி காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் இதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் 4 டேபிள்ஸ்பூன் உருக்குன வெண்ணெய் இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ட்ரை இன்கிரீடியன்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணி mix பண்ண ஆரம்பிங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணி mix பண்ணீங்கனா கட்டி விலாது
இதோ நம்மளோட பேட்டர் ரெடி இந்த மாதிரி இருக்கணும் இதோட ஒரு கால் கப் அளவுக்கு நான் டியூட்டி ஃப்ரூட் ஆட் பண்றேன் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட நட்ஸ் அண்ட் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் கூட ஆட் பண்ணலாம் இந்த பேட்டர் ரெடி பண்ற நேரத்துக்குள்ளேயே அந்த கேரம்லைஸ் பண்ணி வச்சிருந்த சுகர் நல்லா கெட்டி ஆயிருக்கும் இப்ப இந்த பேட்டரை அப்படியே கேரம்லைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிற சுகர் மேல ஊத்துங்க இந்த கேக் ஒரு ஸ்டீம்டு கேக் ஸோ நார்மல் இட்லி பாத்திரத்தையே நீங்க இதை ஸ்டீம் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இட்லி பாத்திரத்துல நான் ஆல்ரெடி தண்ணி ஊத்திட்டேன் இப்போ நம்ம இதை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி லோ ஃப்ளேம்ல ஒரு நாற்பத்தஞ்சுல இருந்து ஐம்பது நிமிஷம் வேக விட போறோம் இதோ நாப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு வெளியிடுத்தலாம் எப்பவுமே கேக்க நல்லா ஆற விட்டுட்டு வெளியிடுத்தீங்கன்னா ஈஸியா வரும் இப்போ இது ஆறிடுச்சு கார்னர்ஸ் எல்லாம் அப்படியே எடுத்து விட்டுக்கலாம் அடுத்ததா பிளேட்ட கவுத்தி கேக்க திருப்பிடலாம் இதோ நம்மளோட சூப்பரான செம்ம டேஸ்டான பிரெட் கேக் ரெடி இதுக்கு மேல செரிஸோ டியூட்டி ஃப்ரூட்டியோ இல்ல நட்ஸோ போட்டு டெக்கரேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கேக்குக்கு கலரே அந்த கேரம்லைஸ்ட் சுகர் தான் அது யூஸ் பண்ணீங்கன்னா தான் இந்த மாதிரி அவுட்டர் லேயர் நல்லா ப்ரௌனா கலர்ஃபுல்லா வரும் சோ நம்மளோட பிரெட் கேக் இங்க சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்தத பாக்கலாம் கோதுமை பனானா கேக் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை எடுத்துக்கோங்க இதோட அரை கப் சர்க்கரை ஆட் பண்ணுங்க இப்போ இதை நம்ம நல்லா பொடிச்சுக்கலாம் இதோ சர்க்கரையை பொடிச்சாச்சு அடுத்ததா ஒரு ரெண்டு பெரிய நல்லா பழுத்த வாழைப்பழம் எடுத்துக்கோங்க வாழைப்பழம் நல்லா கருப்படிச்சு போய் இருக்கும் இல்லைங்களா நல்லா பழுத்துருச்சுன்னா அந்த வாழைப்பழம் இந்த பிரெட்டுக்கு ரொம்ப சூட்டபிள் இப்போ அந்த பொடி பண்ண சர்க்கரைய இந்த வாழைப்பழத்தோட சேர்த்துருங்க இதோட ஒரு அரை கப் பட்டர் ஆட் பண்ணி இத பீட் பண்ண ஆரம்பிங்க இந்த பட்டர் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இருக்கணும் நீங்க எலக்ட்ரிக் ஹேண்ட் மிக்சர் யூஸ் பண்றதா இருந்தா நீங்க பட்டர் இந்த கண்டிஷன்ல போட்டாலும் நல்லா அடிச்சிடும் இன்கேஸ் நீங்க கையில தான் அடிக்க போறீங்க அதாவது நார்மல் ஹேண்ட்ல ஹேண்ட் மிக்சர் யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா நீங்க அந்த பட்டரை கொஞ்சம் மெல்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அடிங்க உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இந்த ரெசிபிய பனானா பிரெட்னு சொல்லலாம் பனானா கேக்னு சொல்லலாம் இது பிரெட்டோட டெக்ஸ்டர்ல இருந்தாலும் நம்ம கேக்கான இன்கிரீடியன்ட் தான் இதுல யூஸ் பண்றோம் அதாவது பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா எல்லாம் இதோ வெட் இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் அடிச்சாச்சு இப்போ ட்ரை இன்கிரீடியன்ஸ் ஒரு கப் கோதுமை மாவு ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஒரு பிஞ்ச் salt இப்போ இந்த மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமா சலிச்சு இந்த வெட் இன்கிரீடியன்டோட ஆட் பண்ண போறோம் இத இப்ப mix பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இத ரொம்ப அடிச்சு mix பண்ண கூடாது fold பண்ணி fold பண்ணி mix பண்ணுங்க அதாவது ஒரே டைரக்ஷன்ல சுத்தி சுத்தி fold பண்ணி mix பண்ணுங்க எப்பயுமே wet ingredient நல்லா அடிங்க and இந்த மாதிரி dry ingredients add பண்ணும்போது fold பண்ணி mix பண்ணுங்க அப்பதான் air bubbles எப்பயுமே create ஆகுங்க இந்த மாதிரி dry ingredients சலிக்கும்போது அதை escape ஆக விட கூடாது சோ அந்த air bubbles தான் உங்களுக்கு bake பண்ணும்போது நல்ல sponginess கொடுக்கும் இது walnut chop பண்ணி இதோட add பண்ணிக்கலாம் ஒரு கை அளவு இதோட இப்போ அரை டீஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா என் மாவு கொஞ்சம் கெட்டியா தான் இருக்கு சோ அதுக்காக நான் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் தயிர் சேர்க்க போறேன் நம்ம முழுசா கோதும் மாவு மட்டுமே யூஸ் பண்றதுனால இது கொஞ்சம் கெட்டி ஆகலாம் அப்படி ஆச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு டீஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு டின் எடுத்துக்கோங்க கேக் டின் இல்லைனா பிரெட் லாஃப் எடுத்துக்கோங்க அதை நல்லா ஆயில் தடவிட்டு பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் இருந்தால் பார்ச்மெண்ட் பேப்பரும் போட்டுக்கோங்க ஈஸியாக கேக் வெளியில் வரும் அதுக்காக தான் இதில் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கிற கேக் மிக்ஸை போட்டுடலாம்
இந்த மாதிரி கையில் லெவல் பண்ணிட்டு டின்னை தூக்கி ரெண்டு தடு தட்டினிங்கன்னா இன்னுமே கொஞ்சம் நல்லா லெவல் ஆகிடும் இது ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸில் பத்து நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் ஆன ஓவன்குள்ளே வைக்கிறோம் முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் செட் பண்ணி வச்சுருங்க இதோ நம்ம பனானா பிரெட் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நல்லா ஆற விட்டுட்டு அப்புறமா திருப்புங்க உங்களுக்கு ப்ரெஷர் குக்கரில் இதையுமே வைக்கலாங்க ஆல்ரெடி ப்ரெஷர் குக்கரில் எப்படி கேக் பேக் பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ இருக்குது அதோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வேணும்னா அதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது முட்டை இல்ல சத்து மாவு கேக் இது ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டா செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதுக்கு ஒரு முக்கால் கப் அளவுக்கு மைதா எடுத்துக்கோங்க இதோட அரை கப் அளவுக்கு சத்து மாவு ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா இதெல்லாம் இப்ப நல்லா கலந்து வச்சுக்கலாம் இது நம்ம சாக்லேட் ஃப்ளேவரில் செய்ய போகிறோம் ஸோ ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்ததான் நம்ம வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ்க்கு போகலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு பால் எடுத்துக்கோங்க இது ஆல்ரெடி காய்ச்சின பால் இதோட அரை கப் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் வேண்டாம்னு நினைக்கிறவங்க பட்டர் மெல்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அடுத்ததான் ஒரு கப் அளவுக்கு பொடி பண்ண சக்கரை இதெல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதை நல்லா அடிச்சுக்கோங்க அடிச்சுட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இங்கே நான் சத்து மாவோட மைதா சேர்த்துருக்கேன் அண்ட் மைதா ஆட் பண்ண வேண்டாம்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக கோதும் மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கோதும் மாவு ஆட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இந்த மைதா ஆட் பண்ணுற கேக்கை விட அது கொஞ்சம் கெட்டியாக வரும் மைதா ஆட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாகவே வரும் நல்லா கட்டி விழாமல் இந்த மாதிரி கலந்துகிட்டே வாங்க என்னதான் சாக்லேட் ஃப்ளேவரில் கேக் செஞ்சாலும் கேக்கோட வாசனைனாலே வெனிலா எசன்ஸ் தான் ஸோ வெனிலா எசன்ஸ் போட மறந்துட்டேன் அதனால இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்துக்கோங்க இது பேட்டரிங்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இது நம்ம பட்டர் தடவுனா ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம் நான் இங்கே பட்டர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா பட்டர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைனா நல்லா பட்டர் தடவிட்டு கொஞ்சமாக மாவு போட்டு டஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுவே ஒட்டாமல் வரும் இது இப்போ அவனில் வைக்கலாம் இது ஆல்ரெடி நான் பத்து நிமிஷம் ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸில் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை பேக் பண்ண போகிறோம் இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது நிமிஷம் ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் இதுவும் நம்மளோட கேக்கிங்க சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு வெளியெடுத்தலாம் இதையே குக்கரில் வைக்கிறவங்க அலுமினியம் பாத்திரம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஆயில் தடவிட்டு அந்த பேட்டர் அந்த பாத்திரத்தில் ஊற்றுங்க குக்கரில் விசில் மட்டும் போட வேண்டாம் கேஸ் கட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிம்லையே நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வச்சுடுங்க கேக் சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் ஆல்ரெடி குக்கரில் எப்படி கேக் வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான வீடியோ இருக்குது ஸோ அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வேணுங்கிறவங்க பார்த்துக்கோங்க இங்கே நம்மளோட சத்து மாவு கேக் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது ரவையில செஞ்ச ஸ்டீம்டு கேக் செம்ம சூப்பரா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க இதுக்கு ஒரு முக்கால் கப் தயிர் எடுத்துக்கோங்க இதோட அதே அளவு பால் சேர்த்துக்கோங்க இது ஆல்ரெடி காய்ச்சி ஆர வச்ச பால் இதை இப்ப நல்லா அடிச்சுக்கோங்க அங்கங்க திட்டு திட்டா இல்லாம தயிர் நல்லா மிக்ஸ் ஆயிரணும் தயிரையும் பாலையும் நல்லா அடித்ததும் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது ரீஃபைண்ட் ஆயில் நீங்கள் வேணும்னா உருக்கின வெண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் இதோட ஒரு அரை கப் சர்க்கரை சேர்த்து நல்லா அடிங்க சர்க்கரை உருகுற அளவுக்கு நல்லா பீட் பண்ணிடுங்க இதில் நம்ம இப்போ முக்கால் கப் ரவை சேர்த்துக்கலாம் 
இந்த கேக்கு பொறுத்த அளவுக்கு பெரிய மெஷர்மெண்ட் எதுவும் கிடையாது எவ்வளோ ரவை எடுத்துக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஈக்குவலாக தயிரும் பாலும் எடுத்துக்கோங்க சர்க்கரை கூட உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம் எனக்கு கேக்கில் ட்யூட்டி ஃப்ரூட்டி சேர்க்க ரொம்ப பிடிக்கும் நான் ஒரு கால் கப் ட்யூட்டி ஃப்ரூட்டி ஆட் பண்ணுறேன் இதோட ஒரு அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் இதை ஊற விட்டுருங்க இது பிப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நல்லா ஊறிடுச்சு இதை நம்ம இப்போ வேக வைக்க போகிறோம் பேக் பண்ண போகிறது இல்லை ஸ்டீம் பண்ண போகிறோம் நான் இங்கே குக்கரில் தண்ணியை ஊற்றி வேக வைக்க போகிறேன் இந்த கிண்ணம் கூட கொஞ்சம் ஹைட்டு தேவை அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அண்ட் குக்கர் தான் வேணுங்கிறது கிடையாது கண்டிப்பாக நீங்கள் இட்லி தட்டில் கூட தண்ணியை ஊற்றி வேக வைக்கலாம் இதில் விசில் போட வேண்டாம் அப்படியே லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வேக விடுங்க சூப்பராக இங்கே வெந்துருச்சு வெளியெடுத்தலாம் இந்த கேக்கோட கலர் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிருக்கு இது மெயினாக சுகர்னாலையும் ட்யூட்டி ஃப்ரூட்டினாலையும் தான் நீங்கள் ட்யூட்டி ஃப்ரூட்டி எதுவும் ஆட் பண்ணலைன்னா கொஞ்சம் ஒயிட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் நல்லா ஆறுனதும் திருப்புங்க இதுக்கு மேலேயும் நீங்கள் வேணும்னா ட்யூட்டி ஃப்ரூட்டி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் பவுடர் சுகர் தூவி விடுங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுவும் நம்மளோட கேக் ரெடி சூப்பராக இருக்கும் மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணுங்க அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போறது மாம்பழ ரவா கேக் இதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு ரவை எடுத்துக்கோங்க இதோட அரை கப் சக்கரை ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் இதெல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இங்க நான் ஏலக்காய் சேர்த்துருக்கேன் அண்ட் எக்ஸாக்டாக கேக்கோட ஸ்மெல் தான் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க வெண்ணிலா சென்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததான் மாம்பழம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு பெரிய சைஸ் மாம்பழம் மிக்சியில் போட்டு அடித்து இதோட ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதெல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த மாம்பழ பேஸ்ட் எக்ஸாக்டாக ஒரு கப் வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இதை ஊற விட போகிறோம் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் அதை அப்படியே ஊற விடுங்க இதோ ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஊறுனாதான் ரொம்ப நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இதை நல்லா ஊறிச்சு இப்போ ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு ரீஃபைண்ட் ஆயில் இதெல்லாம் நல்லா கலந்து விடுங்க நம்மளோட ரவா கேக் பேட்டர் ரெடி இந்த கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம மஃபின் ட்ரே ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதில் கப் கேக் பேப்பர் வச்சிடலாம் இதில் பேட்டரை அரை வாசிலேருந்து முக்கால் வாசி வரைக்கும் ஃபில் பண்ணுங்க போதும் இந்த கப் கேக் பேப்பர்ஸ் அவசரத்துக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் ஆர்டினரி பேப்பர் கப்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் பேக்கிங்க்கு அதுவும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த டைம்குள்ள உங்கள் அவனை ப்ரீஹீட் பண்ணிடணும் பத்து நிமிஷம் ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸில் ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இதை பேக் பண்ணுங்க பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் அதே ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸில் இதோ கேக் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு வெளியெடுத்தலாம் இதுக்கு மேலே நீங்கள் சாப் பண்ண பாதாம் அண்ட் பிஸ்தா போடலாம் 